ஸ்ரீரடி டைரி குறிப்புகள் பகுதி ஒன்பது தேதி ஒன்பது பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஸ்ரீரடி டைரி குறிப்பு பகுதி ஒன்பது ஒன்பது பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று தீட்சத் மகள் மரணம் அதிகாலை எழுந்திருப்பதிலும் காலை பிரார்த்தனை செய்வதிலும் நான் தாமதமாகி விட்டேன் திரு சாந்தோக்கர் இன்று ஒரு ஊழியருடன் வந்தார் மற்றும் பலரும் கூட வந்தனர் மற்றும் முன்னரே அங்கு இருந்தவர்கள் கிளம்பி போனார்கள் திரு சாந்தோர்கர் மிகவும் சிறந்த எளிமையான மனிதர் சம்பாஷணையில் மிகவும் இனிமையானவர் தமது செயல்பாடுகளில் வெளிப்படையானவர் நான் மசூதிக்கு சென்று அங்கு சொல்லப்படுபவைகளை கேட்டுக்கொண்டு நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருந்தேன் சாய் மகராஜ் சந்தோஷமான உள்பாங்கில் இருந்தார் நான் எனது ஹுட்காவை அங்கு எடுத்து சென்று இருந்தேன் சாய் மகராஜ் அதில் ஒரு முறை புகை குடித்தார் ஆரத்தி நேரத்தின் போது அவர் ஆச்சரியமுறும் அளவுக்கு அழகுடன் திகழ்ந்தார் அந்த நிகழ்ச்சி முடிந்த உடனே அனைவரையும் கலைந்து செல்ல செய்தார் எங்களுடன் உணவருந்த வருவதாக கூறினார் எனது மனைவியை அவர் அஜ்பாய் என்று கூப்பிட்டார் எங்கள் இருப்பிடத்திற்கு சென்று நாங்கள் வந்து சேர்ந்தபோது உடல் நலமின்றி இருந்த திரு தீட்சத்தின் மகள் இறந்துவிட்டாள் என்பதை அறிந்தோம் அங்கிருந்த வேப்ப மரத்தின் கீழ் சாய் மகராஜ் தம்மை வைத்து கொண்டிருப்பதாக சில தினங்களுக்கு முன் அப்பெண் கனவு கண்டாள் நேற்று சாய் மகராஜும் அவள் இறந்துவிட்டதாகவே கூறினார் இந்த துக்கமான நிகழ்வு குறித்து நாங்கள் பேசிக்கொண்டே அமர்ந்திருந்தோம் இந்த குழந்தைக்கு ஏழு ஆண்டுகளே நிரம்பியிருந்தன அவளுடைய இறந்த உடலை நான் சென்று பார்த்து வந்தேன் அது மிகவும் அழகுடன் திகழ்ந்திருந்தது மரணத்துக்கு பின் அவளது முகத்தில் திகழ்ந்த பாவனையானது நூதனமான வசீகரத்துடன் நிலவியது இங்கிலாந்து தேசத்தில் நான் பார்த்த மாதோனாவின் சித்திரத்தை அது எனக்கு நினைவூட்டியது நாங்கள் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு பின்புறம் அது எரியோட்டப்பட்டது நான் இறுதி யாத்திரையில் கலந்து கொண்டேன் மாலை நாலு மணி வரை நான் உணவு உட்கொள்ளவில்லை இந்த தாக்குதலை தீட்சத் ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில் தாங்கி கொண்டார் இயல்பாகவே பெரும் துயரத்தால் பீடிக்கப்பட்ட அவர் மனைவி அழுதார்கள் அவர்களுக்காக ஒவ்வொருவரும் இறக்கப்பட்டார்கள் சாய் மகராஜ் தரிசிக்க நான் மாலை நேரத்தில் மாலை நேரத்தின் போதும் அதன் பின் இரவு ஸ்டேஜ் ஆரத்தின் போதும் சென்றிருந்தேன் இரவில் நான் மாதவராய் தேஷ்பாண்டே பீஷ்மா மற்றும் உள்ளோரும் நெடுநேரம் சாய் மகராஜ் குறித்து அனைத்தும் பேசி கொண்டிருந்தோம் பம்பாய் திரும்ப தோஜ் தோசர் சாய் மகராஜிடம் அனுமதி பெற்றார் நாளை காலை அவர் கிளம்புவார் ஓம் சாய்ராம் ஓம் சாய்ராம் ஓம் சாய்ராம் அல்லா மாலிக் அன்பான சாய் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுதான் ஜி கபடி எழுதிய ஒன்பது பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று அன்று நடந்த நிகழ்ச்சி பாபா அந்த ஆரத்தியின் போது அவர் எவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருப்பார் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆரத்தியின் போது அவருடைய ஆச்சரியமூற்றும் அளவுக்கு அழகோடு இருந்தார் என்பதையும் தீட்சத் மகள் இறப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்னாடியே அவள் இறந்து விடுவாள் என்பதை பாபா முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறார் அதே போல் அந்த குழந்தைக்கு அந்த கனவு வந்ததை அந்த குழந்தை சொல்லியிருக்கு பாபா அந்த வேப்ப மரத்தடியில் தான் மடியில் இருந்ததாக சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை நாம் அங்கே உட்காந்து இருக்கும் போது பாபா பேசின பேச்செல்லாம் கேட்கும் போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு நான் இந்த கபடி டைரி படிக்கும்போது நான் அந்த ஆரத்தில் உட்காந்து இருக்கிற மாதிரியும் அவருடைய ஆச்சரிய முறை அளவுக்கு அழகாக திகழ்ந்தார் என்பதை நினைத்து பார்க்கும்போது என் கற்பனைக்கு ஒரு அழகு வரும் அதே போல தான் இந்த கபடி டவரியை நாம் எல்லாருமே படிக்கணும் உண்மையிலே இதை தொடர்ந்து ப கேட்டுக்கணுவாங்க பாபாவோட அந்த நாட்களுக்கு நாம் சென்று விடுவோம் ஓம் சாய்ராம் ஓம் சாய்ராம் ஓம் சாய்ராம்
இந்த சாய் பிரார்த்தனை சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல வரும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க